Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah salah seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan panglima besar dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan yang termuda. Pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru parah, ia tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Sudirman lahir pada Senin Pon tanggal 18 Maulud tahun 1846 dalam Almanak Jawa atau tanggal 24 Januari tahun 1916 di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ia adalah putra tunggal Raden Cokro Sunario dan Siem. Silsilah dari garis ayah Menurut versi keluarga Sudirman, yakni Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, anak bungsu Jenderal Sudirman yang mendapatkan cerita dari kakak sulungnya yang bernama Ahmad Tidarwono yang pada saat Sudirman wafat masih berusia 12 tahun. Semua cerita yang terkait dengan Panglima Jenderal Sudirman diperoleh dari ibunya. Ibundanya adalah satu-satunya orang yang tahu persis soal riwayat sang jenderal besar. Sebab semua dokumen yang berkaitan dengan Sudirman telah dilenyapkan demi kepentingan keamanan sebelum ia berangkat bergerilya. Raden Sudirman adalah putra dari Raden Cokro Sunario yang menjabat sebagai asisten wedana di Bodas Karangjati yang menikah dengan Siem. Raden Cokro Sunario adalah keluarga bangsawan yang bertugas sebagai asisten Wedana atau camat di Bodas Karangjati, Purbalingga. Raden Cokro Sunario wafat pada saat Sudirman masih menempuh sekolah guru di Cilacap pada sekitar tahun 1936. Ia mewariskan seluruh hartanya kepada anak tunggalnya, yakni Sudirman. Silsilah dari garis ibu Ibunya Sudirman bernama Siem. Siem adalah keturunan Wedana Rembang. Kemudian Siem menikah lagi dengan Karsit Karto Wiraji. Pernikahan Siem dan Karsit memiliki seorang anak yang bernama Samingan. Silsilah dari garis istri Istrinya Sudirman bernama Siti Alfiah. Siti Alfiah adalah putri dari Raden Sastro Mojo, yakni yang merupakan pedagang batik yang terpandang di daerah Plasen, Cilacap. Alfiah merupakan pubalik yang aktif di organisasi pemuda Muhammadiyah. Setelah Sudirman berusia 8 bulan, Cokro Sunario pensiun dari jabatannya yakni sebagai asisten wedana di Bodas Karangjati. Berbekal uang pensiun 62,35 golden, ia memboyong keluarganya pindah ke sebuah rumah sederhana di Kampung Kemanggisan, Kelurahan Tambak Reja, sebelah selatan pusat kota Cilacap, Jawa Tengah. Sudirman sejak kecil dididik oleh orang tuanya yang paling pokok dalam kehidupan itu adalah pendidikan agama. Sepulang sekolah, Sudirman pergi ke Langgar untuk belajar mengaji. Saat usianya tujuh tahun, Sudirman bersekolah di sekolah pribumi Hollands Inland School di tahun 1923, yakni setingkat sekolah dasar di Cilacap. Namun pada tahun ketujuh, Sudirman dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa 
dan ia lulus pada tahun 1930. Pada tahun ke-8, Sudirman bersekolah di Mulo atau Sekolah Menengah Wirotomo. Setelah sekolah taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar dan ia lulus pada tahun 1935. Pada saat di Mulo, Sudirman mendapatkan pembelajaran dari tokoh-tokoh pergerakan anti Belanda seperti Raden Suarjo Tirto Supomo dan Raden Sumoyo, yakni lulusan Akademi Militer Breda di Belanda. Di sekolah itulah, Sudirman mendapatkan pendidikan nasionalisme dari para guru yang kebanyakan aktif di organisasi Budi Utomo. Jiwa kepemimpinan Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada Sudirman. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Quick School atau Sekolah Guru yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1936, ayahnya Cokro Sunario wafat dan ia mewariskan seluruh hartanya kepada anak tunggalnya yakni Sudirman. Selama menempuh pendidikan guru, Sudirman pun akhirnya mulai ikut serta mendirikan organisasi Islam yakni Hizbul Wotan, milik organisasi Muhammadiyah. Ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wotan. Setelah lulus, ia bekerja sebagai guru di sekolah Hollands Indies School atau sekolah dasar milik Muhammadiyah dan menjadi pemandu di organisasi pramuka Hizbul Wotan tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Tidak lama menjadi guru, ia pun diangkat menjadi kepala sekolah karena kemampuan yang dimilikinya dan berkat seorang guru pribadinya bernama Muhammad Khalil. Menurut Hatta, Sudirman belum dikenal pada zaman Belanda, namun orang-orang mengenalnya sebagai seorang guru. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Siti Alvia, yakni mantan teman sekolahnya dan putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Plasen Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 turut memperburuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat pribumi. Tidak hanya itu, Jepang menutup banyak sekolah. Salah satunya adalah sekolah di tempat Sudirman pernah mengajar. Namun setelah Sudirman melakukan negosiasi, akhirnya sekolah itu dibuka kembali oleh pemerintahan Jepang. Kemudian Sudirman dan beberapa temannya mendirikan koperasi dagang Perbi. Inspirasinya secara tidak langsung diilhami dari mertua Sudirman yang merupakan pedagang batik. Melalui Perbi itulah Sudirman berusaha mengumpulkan bahan makanan dan keperluan sehari-hari untuk dijual murah. Perjuangan Sudirman dan Perbi ini menginspirasi lahirnya sejumlah koperasi serupa di Cilacap. Karena sebagian koperasi itu justru berlomba mencari keuntungan, Sudirman kemudian mengumpulkan para pengurusnya dalam suatu rapat. Hasilnya, seluruh koperasi di Cilacap pada masa itu bersatu dalam wadah persatuan koperasi Indonesia Wijaya Kusuma. Di saat rakyat semakin kesulitan mencari bahan pangan, Sudirman mulai aktif membina Badan Pengurus Makanan Rakyat atau BPMR. BPMR bergerak mengumpulkan dan mendistribusikan bahan pangan demi mencegah bencana kelaparan di Cilacap. 
BPMR dikelola oleh rakyat secara independen alias bukan bentukan Jepang. Melihat sepak terjang Sudirman serta kecakapannya dalam memimpin organisasi, pada tahun 1943 Jepang mengangkatnya menjadi anggota Shusangikai atau semacam Dewan Pertimbangan Keresidenan Banyumas. Setelah Jepang semakin terdesak oleh sekutu, pada Oktober tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Sebagai tokoh masyarakat, Sudirman pun ditunjuk untuk mengikuti pelatihan PETA Angkatan Kedua di Bogor. Selesai pendidikan di Bogor, tahun 1944, Sudirman diangkat menjadi Daidanko atau Komandan Batalion. berkedudukan di Kroya, Banyumas. Dari situlah, Sudirman memulai karirnya sebagai prajurit dan selanjutnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karir kemiliteran Sudirman dimulai ketika menjadi anggota PETA dengan nama Shushang Ikai. Dan setelah selesai dari pelatihan, ia diangkat menjadi Daidanko atau Komandan Batalion di Kroya, Banyumas. Ia dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan PETA dianggap berbahaya bagi pemerintah Jepang. Para pemerintah Jepang kemudian memberikan arahan ke PETA untuk berangkat ke Bogor dengan alasan mendapatkan pelatihan lanjutan di sana. Tetapi kenyataannya, Dengan perginya Sudirman dan anggota lainnya ke Bogor, bermaksud ingin dibunuh oleh Jepang. Namun tidak jadi karena Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Sudirman pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PETA dibubarkan oleh Jepang. Sang proklamator menugaskan Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Kemudian, Sudirman mengumpulkan anggota PETA dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dibentuknya BKR ini, bertujuan untuk mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentunya alasan lain Sudirman membentuk PKR ini karena keadaan negara mulai mengkhawatirkan di mana tentara sekutu masuk ke Indonesia dibarengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration atau tentara NICA. BKR ini pun mengalami perubahan hingga empat kali. Perubahan yang pertama, dari BKR menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober tahun 1945. Kemudian, TKR Tentara Keselamatan Rakyat tanggal 7 Januari tahun 1946. Lalu, TRI atau Tentara Republik Indonesia tanggal 26 Januari tahun 1946. Dan terakhir, TNI atau Tentara Nasional Indonesia tanggal 3 Juni tahun 1947. Sudirman lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR terbentuk. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, saat itu terdapat dua kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu dua tahap, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Sambil menunggu pengangkatannya, pada akhir November tahun 1945, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa adalah perang melawan pasukan Inggris dan Nika Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945. Ini adalah perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman. 
Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Kiprah Sudirman di Ambarawa telah dikenang sebagai Hari Infanteri. Pada tanggal 18 Desember tahun 1945, oleh Kabinet Sahrir, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar PKR. Setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkannya. Pada tanggal 27 Juni di tahun 1947, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI, singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Selang tiga tahun, Sang Jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggar Jati dan perjanjian Renville. dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Muso pada tahun 1948 dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November tahun 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran di tengah rai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Meski dalam keadaan sakit, pada Desember tahun 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua yang terjadi di Yogyakarta. Beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Setelah hampir tujuh bulan bergerilya, Sudirman menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda. Ia berencana merebut Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu dari tangan Belanda. Serangan dilakukan pada 1 Maret tahun 1949 pagi Dan akhirnya pasukan Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai serangan umum 1 Maret. Serangan itu menjadi titik balik bagi Indonesia. Belanda akhirnya menyepakati perjanjian Rumroyen. Para pejabat pemerintah Indonesia yang dulu ditawan dikembalikan ke Yogyakarta. Namun, Sudirman tidak mau buru-buru kembali ke Yogyakarta karena ia khawatir dengan kelicikan Belanda. Sudirman akhirnya mau memasuki Yogyakarta setelah dijemput oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Jenderal Sudirman lalu dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan Sang Jenderal. Jenderal Sudirman kemudian dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru yang bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950, pada pukul 
Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah di usia yang ke-34 tahun karena penyakit tuberkulosis parah yang ia derita. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta dengan berjalan kaki sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Pada tahun 1997, ia dianugerahi gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5 oleh Soeharto. Sejak tahun 1997, Baru ada tiga orang yang menyandang pangkat Jenderal Bintang 5, yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden nomor 46 garis miring ABRI garis miring tahun 1997 pada tanggal 30 September tahun 1997. Ketika masih seusia SMP, Sudirman sudah dipercaya menjadi pimpinan Hizbul Waton dan waktu itu anggota Hizbul Waton belum ada yang tua. Di masa pemudanya, Sudirman juga aktif di pemuda Muhammadiyah dan diangkat sebagai pimpinan Hizbul Waton di Cilacap. Sehingga sering datang dan melakukan pertemuan di rumah Raden Sastro Atmojo. Raden Sastro Atmojo memiliki seorang putri bernama Siti Alfiah. Semua orang ingin menjadi menantu Raden Sastro Atmojo, termasuk Sudirman. Karena Sudirman merupakan orang yang disegani teman-temannya, maka teman-teman Sudirman mundur. Kebetulan Ibu Siti Alfiah sayang dengan Sudirman. Ibu Sastro Atmojo mengatakan kepada Siti Alfiah bahwa Ia tidak ingin memiliki menantu yang kaya, tetapi yang memiliki ahlakul karimah karena kalau kekayaan bisa dicari, sedangkan ahlak yang baik itu sulit dicari. Kebetulan Siti Alfiah ketika remaja juga sudah sering bertemu dengan Sudirman saat berkegiatan di pendidikan Wiworotomo atau setara SMP di Cilacap dan sama-sama aktif di kegiatan kepemudaan Muhammadiyah. Pada tahun 1936, akhirnya Sudirman menikah dengan Siti Alfiah. Dari pernikahannya, kemudian ia dikaruniai tiga orang putra dan empat orang putri. Yang pertama bernama Ahmad Pidarwono. Ketika Siti Alfiah hamil anak sulungnya, ia dan Sudirman diundang sebagai utusan Muhammadiyah dari wilayah Banyumas untuk mengikuti Kongres Muhammadiyah di Gunung Tidar, Magelang. Karena itu, anak sulungnya diberi nama Ahmad Tidarwono. Ahmad Tidarwono menikah dan memiliki tiga orang anak. Salah satunya adalah bernama Ganang Priambodo yang berperan sebagai Sudirman di sosiodrama Hari Ulang Tahun TNI ke-72 di Cilegon. Anaknya yang kedua bernama Taufik Effendi. Yang ketiga bernama Didi Prapti Astuti. Yang keempat bernama Didi Suciati. Yang kelima bernama Didi Pujiati. Yang keenam bernama Titi Wahyuti Satyaningrum. Dan yang ketujuh 
bernama Muhammad Teguh Bambang Cahyadi. Nilai kehidupan dari seorang Jenderal Sudirman yang bisa menjadi panutan bagi kita adalah yang pertama, kepemimpinan. Jenderal Sudirman dalam melawan penjajah selalu memperlihatkan jiwa kepemimpinan yang hebat. Terlihat ketika Sudirman masih menjadi kolonel, namun ia mampu melawan dan mengusir penjajah pada Perang Ambarawa tahun 1945. Berbagai kekuatan bersenjata di Indonesia mampu dia kelola mulai dari laskar atau badan-badan perjuangan di masyarakat dan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Sosok Sudirman ini dikenal dengan orang yang cerdas, tegas, cakap, dan bijak dalam mengambil keputusan. Meskipun dalam keadaan sakit, ia masih bisa memimpin seluruh pasukan dalam menjalankan strategi. Bahkan, Beliau menyampaikan kepada pasukannya, yang sakit adalah Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Yang kedua, Patriotisme. Sikap patriotisme dari Sang Jenderal Sudirman membuat sosoknya sangat dicintai masyarakat Indonesia. Kemudian memberikan pelajaran kepada pengikutnya untuk bersikap loyal. Tidak heran jika jiwa patriotisme Jenderal Sudirman selalu diajarkan di lingkungan TNI hingga saat ini sebagai rasa hormat. Yang ketiga, religius. Sudirman merupakan seorang jenderal yang taat dengan agamanya. Meskipun menjadi panglima besar, jenderal Sudirman selalu aktif dalam kegiatan pengajian di gedung pesantren Kauman, Yogyakarta. Kemudian ketika melakukan perang melawan penjajah, Jenderal Sudirman selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasrah begitu saja, namun dengan usaha yang sudah dia lakukan. Adapun sifat religius Jenderal Sudirman juga ditunjukkan dari upayanya menjaga kesucian wudunya ketika dimanapun. Pada saat beliau sampai di rumah singgah piyungan, tidak lupa wudu dan melaksanakan salat sunnah sebagai rasa syukur karena sudah diberikan keselamatan ketika perjalanan gerilyanya. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Jenderal Sudirman yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.